Salam dostlar. Sizə sual, video sual vermişdim. Günəş enerjisini hardan alır və enerjisi bitərsə nə baş verəcək? Sualın cavabını verməzdən əvvəl sizin cavablarınızı nəzərdən keçirək. Əksəriyyətinizin cavabı doğrudur. Hər birinizin yazdığı cavabı tək-tək oxuyuram. Çalışın ki, bildiyiniz elmi faktları öz sözlərinizlə, öz fikrinizlə ifadə edəsiniz. Beyninizdə bu hadisə haqqında bir senari formalaşdırın. Deməli, günəş tamamilə iyonlaşmış qazlardan ibarət, yəni plazma halında, maddənin dördüncü halında olan orta ölçülü ulduzdur. Yəni, böyük qaz topuna bənzəyir. Günəşin kütləsinin əsasını təşkil edir hidrogen qazı, 73 faizini təşkil edir və 26 faizin helium qazı təşkil edir. Geri qalan bir faiz isə ağır elementlər, başqa elementlərdən ibarət. Günəşin enerji mənbəyi, sualın birinci hissəsi, günəşdə baş verən istilik nüvə reaksiyalarıdır. İstilik nüvə reaksiyası yüngül nüvələrin birləşmə reaksiyasıdır. Yəni, hidrogenlər öz arasında birləşir və helium alınır. Bu da küllü miqdarda enerji ayrılması ilə baş verir. İstilik nüvə reaksiyasının yer şəraitində yalnız idarə olunmaz şəkildə apara bilir. Yəni, hidrogen bombaları şəkilində. İdarə olunan istilik nüvə reaksiyasını hələ ki, yer şəraitində apara bilmir. Çünki o istiliyə tab gətirəcək material yoxdur. Çünki istilik nüvə reaksiyasının baş verməsi üçün, məsələn, bir hidrogen bombasının partlaması üçün, öncə orada bir atom bombasını partlatmaq lazımdır ki, temperatur o qədər yüksəlsin və yüngül nüvələr birləşdir. Deməli, enerji mənbəyi əksəriyyətinizin də dediyi kimi, yüngül nüvələrin, yəni hidrogenlərin birləşib helium əmələ gətirməsidir. Sualın ikinci hissəsində enerjisi bitərsə nə baş verir? Günəş, yenə qeyd edirəm, orta ölçülü bir ulduzdur və əlbəttə ki, onun da enerjisi bir gün bitəcək. Yaxın 1 milyard il ərzində günəş qat-qat böyüyəcək və buna deyirik qırmızı nəhəng. Qırmızı nəhəng ulduza çevriləcək, beləcə ətrafında olan planetləri yerdə daxil olmaqla udacaq. Sonra isə artıq enerjisi bitdikdən sonra Mərkəzində olan cazibə qüvvəsində tab gətirə bilməyib çökəcək. Elə bilin ki, daxilindən çox böyük qüvvə onu çəkir. Bu, onun cazibə qüvvəsidir. Bildiyimiz ümumdünə cazibə qanunu. Amma hərəkətli olduğuna görə, yəni qaz halından olduğuna görə o cazibədən qaça bilir. İsti qaz halında olduğuna görə. Enerji bitəndən sonra artıq ona tab gətirə bilməyəcək, çökəcək mərkəzinə də olur. Əgər kütləsi çox böyük olsaydı, yəni günəşdən qat-qat böyük yıldızlar var, bu çökmə qara dəliklə nəticələnərdi, amma kütləsi orta olduğuna görə həmin çökmədən sonra bir partlayış olacaq və bu partlayışdan günəşin yalnız nüvəsi sağ qurtulacaq. Buna da ağ cırtdan ulduzlar deyir, yəni ağ cırtdan ulduz qalacaq. Bu cırtdan desək də çox böyük sıxlığa malikdir. Yəni, günəş öldükdən sonra geriyə qalan nüvəsi çox kiçik olsa da kütləsi və sıxlığı hədsiz böyük olacaq. Beləcə sualın cavabını verdim. Daha ətraflı şəkildə Wikipedia-da və yaxud da Google-dan da axtarıb məlumat tapa bilərsiniz. Yəni, günəş haqqında məlumat hədsiz çoxdur. Çünki bizə ən yaxın ulduz olduğuna görə həm də doğmadır. Biz günəşə ulduz yox, elə birbaşa adı ilə günəş də müraciət edir, günəş deyirik. Və çalışın ki, sizə sual paylaşanda fikirlərinizi mənlə bölüşərsiniz, hər birinizin fikri mənim üçün dəyərlidir. Sağ olun, növbəti videoda görüşəmək edər.